ഹായ് എവരി വൺ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷനിൽ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് കേരള പി എസ് സി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നടത്തിയ എക്സാമിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ വാട്ടർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൊളാരിറ്റി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എം വെച്ചിട്ടാണ് സോ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അതിന്റെ ഗിവൺ മാസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ മാസ് ഫോർ ഗ്രാം ആണ് ഫോർ ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ആണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് അപ്പൊ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടും ഇനി വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലിറ്ററിലുള്ള മൊളാരിറ്റി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് വൺ മോളാർ ആയിരിക്കും ഗിവൺ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മൊളാരിറ്റി ഇൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ എൻ ടു ഓ ഫോർ ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് ടു എൻ ഒ ടു ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലേഷാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ ആ ചേഞ്ചിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇതാണ് ലേഷാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ കേസിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ആണ് അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ പ്രഷറിൻ്റെ കേസിൽ ആണ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക റീ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുക റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നോക്കുക പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നോക്കുക രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും അതായത് റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും സെയിം ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല എന്ത് പ്രഷറിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല എപ്പോഴാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും സെയിം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ ഒ ടു ആണ് അതായത് ടു മോൾസ് ഓഫ് എൻ ഒ ടു ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടൻസും നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു കാര്യം ആദ്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കുക ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് പ്രഷർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് റിയാക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്തായാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വോളിയം സൊല്യൂഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഡയ ഓൺ ഡയലൂഷൻ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് അയൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓൺ ഡയലൂഷൻ എന്താ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് അവിടെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയും സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എച്ച് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഹുസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ മോൾ പെർ ലിറ്റർ വിൽ ബി ആണ് പി എച്ച് ആണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയൻ്റെ ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തന്നിട്ടുള്ള ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വണ്ണ് നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾ പെർ ലിറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പി എച്ച് കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒ എച്ച് മൈൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പി ഒ എച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൈനസ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസിനെയാണ് നമ്മൾ പി ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയാം പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടീൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് മൈനസ് പി ഒ എച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് പി ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൺ ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറലി ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആസിഡ് എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസിഡ് എടുത്തു അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു ആസിഡ് ആണ് എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസിഡ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് എ മൈനസ് കിട്ടും ഹൈഡ്രോണിയ അയോണും കിട്ടും എ മൈനസും കിട്ടും ഈ എ മൈനസിനെയാണ് ഈ എച്ച് എ ആസിഡിന്റെ എന്ത് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ആസിഡും ഈ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് എന്ന് അപ്പൊ എച്ച് എ ആൻഡ് എ മൈനസിനെയാണ് നമുക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് എ ആസിഡും അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് എ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഗീവ്സ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഓക്കെ ഇതിൽ എച്ച് സി എൽ ആസിഡ് ആണ് അത് എൻ എച്ച് ത്രീക്ക് എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്തിട്ട് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ എടുത്തിട്ട് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആണ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എല്ലിന്റെ സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എൽ ആസിഡിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഇവയാണ് നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർസ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുക എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കോൺജുഗേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർസ് അതായത് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ വൈബ
minus 6 on equation 3 into n and the methane, 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 hydrogen, or carbon, on so number of atoms n and the 5 on so 3 into 5 minus 6 on the so equation 15 minus 6 varum answer on the 9 on option c on a correct answer option c on uh, question number 7 the correct answer correct answer on the another Atomic question, the symmetric vibration of carbon dioxide on a choosing. Now, symmetric carbon dioxide in the case, we have 3n minus 5, which we calculate here. We have 4 vibrations on the symmetric stretching and symmetric bend, asymmetric stretching and doubly degenerate at the symmetric bending. Now, we have 4 vibrations on the other. This is question choosing the Raman active and IR active. We have 2 Raman active and both IR active and Raman active. We have a question choosing the so, we have carbon dioxide in the structure. We have carbon dioxide in the linear molecule. This is carbon dioxide in the structure. Okay. Now, so, if molecule IR active, we have vibration. We have a molecule in the dipole moment. Okay. Dipole moment, the vibration change in the molecule. The molecule in the IR active. So, if you look at symmetric vibration, the case, the symmetric vibration in the case, the carbon dioxide in the case, the IR active and Raman active. If you look at the symmetric stretching, the symmetric stretching is like this. The stretching is like this. The stretching is like this. The dipole moment is like this. The random cancel is like this. So, in the symmetric stretching, the case, the carbon dioxide is like this. One thing is that this is Raman active. In the case of carbon dioxide, it is a center of symmetry present. That is, one molecule is equal distance. It is the same point. That is, carbon dioxide is a center of symmetry. That is, I is present. In the case of mutual explosion principle, IR active molecules are Raman inactive. IR active is a center of symmetry. That is, carbon dioxide is a center of symmetry. That is, carbon dioxide is a center of symmetry. अंगने यार अंगे symmetric vibration carbon dioxide ने ये सिले IR inactive आना अंगने यार अपन अंकित दो बार यार बच्चा IR inactive आये तो उन्होंने अद रामन active आये थे okay रामन active आये थे option A आना correct answer इतना तो question का answer उन्होंने अद option A आना आठवां क्वेश्चन वाला जो सिंबल है ना एन अब्सोर्बेंट यूज़ इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी ले नमला कॉलम क्रोमेटोग्राफी ले यूज़ ये ना अब्सोर्बेंट अलग ही ले स्टेशनरी फेस ना वाले ना सिलिक्के आना ले सिलिक्के आना नमला यूज़ ये ना सो आंसर ना वाला ऑप्शन बी आना Independent item. Question of choice is the same as the extensive property. That is the amount in a dependent property. Option A pressure on a pressure amount in a dependent. Temperature also amount in a dependent. Heat amount in a dependent. Option C concentration on amount of substance in a dependent. Extensive property is the same as C. Extensive property. That is the concentration and amount of substance in a dependent in a property. Okay. The time question is on a kind of examiner. Chemistry will be in the chemistry. Okay. Thank you.